Penitenciaría Livenworth, Estados Unidos, 1 de mayo de 1903. Se encuentra siendo ingresado un hombre afroamericano de nombre Will West para cumplir condena por un delito menor. A Will se le aplican todos los registros y procesos de rutina, fotografías, descripción física y medidas antropométricas. Cuando se han terminado de realizar todas las pruebas y éstas llegan al secretario de registros de la prisión, este queda perplejo. Está seguro de que ya había ingresado al hombre anteriormente. Inmediatamente busca entre los archivos y encuentra lo que estaba buscando. Ya no queda duda, era el mismo recluso que había ingresado dos años antes por asesinato. Solo que había un pequeño problema, este recluso aún continuaba en prisión. ¿O no? ¿Cómo podía estar en dos lugares al mismo tiempo? El secretario encaró a Will West y le preguntó, ¿Has estado antes en prisión? Will contestó, ¡Jamás! El secretario sacó del archivo las medidas y descripción de ambos hombres. Hasta los nombres eran idénticos. El procesado por asesinato llevaba el nombre de William West. Demasiada coincidencia. Entonces explíqueme esto, reclamó a Will el secretario, mientras mostraba las fotografías de su doppelganger. Will quedó aún más desconcertado que el secretario. Al ver esa fotografía, era como verse a través de un espejo. Soy Renevaldo y esto es Atrapados en el Tiempo. En su confusión, Will dijo al secretario de apellido McClarty que no sabía cómo, pero que sí era él el de la foto. Soy yo. No sé de dónde habrá tomado mi foto. Sí soy yo, pero nunca antes he pisado una prisión. McClarty tomó de nuevo su archivo y comenzó a leerlo frente a los presentes, incluyendo que William West había sido condenado a cadena perpetua el 9 de septiembre de 1901 por homicidio. Los oficiales de policía, el secretario y todos los que estaban siendo testigos de esta situación dudaron de las palabras de Will. Era lógico, nadie quiere ser el tipo que debe cumplir cadena perpetua por un delito que no cometió. Traigamos al otro West, se escuchó decir en la sala. Inmediatamente, William West fue localizado dentro de la prisión y llevado a la sala de ingresos. Imagina cuál sería tu primera impresión si entraras dentro de una sala y vieras de frente a una persona idéntica a ti. Una vez descartada la teoría de fuga y confirmado que efectivamente se trataba de dos personas diferentes, ambos dijeron que no tenían parentesco alguno. Este insólito hecho provocó que se revaluara la efectividad de los métodos que utilizaban las autoridades de ese entonces para llevar registro de los prisioneros. Hasta entonces, solo se utilizaban fotografía y las medidas de Bertilon. En ambas, el resultado entre Will y William coincidía. ¿Qué son las medidas Bertilon y por qué se confiaba tanto en ellas? Las medidas de Bertilon fueron nombradas así en honor a Alfonso Bertilon, un francés que en 1880 descubrió el sistema antropométrico de identificación personal. Este sistema consistía básicamente en la clasificación e identificación de delincuentes, mediante sus medidas óseas, ya que supuestamente estas dimensiones no cambian una vez logrado el pleno desarrollo en la edad adulta. Por lo tanto, es poco probable que las dimensiones de varios huesos de una misma persona coincidan con todas las dimensiones de los mismos huesos de otra persona. Alfonso Bertilon tomó como base el registro de cinco medidas, longitud de la cabeza, anchura de la cabeza, longitud del dedo medio izquierdo, longitud del pie izquierdo y longitud del antebrazo izquierdo. Después de esta pequeña pausa informativa, regresemos a la penitenciaría Livenworth. Al ya no tener certeza de la efectividad de los métodos para registrar delincuentes, todo ocasionado por el par de West, las autoridades decidieron poner en marcha un nuevo método, toma de huellas dactilares. Al año siguiente de haber sido ingresado Will West en Livenworth, McClarty conoció en la Feria Mundial de San Luis a un sargento de Scotland Yard, Inglaterra, de nombre John K. Ferrier. 
Ambos charlaron y tras la anécdota de los Doppelganger West, Ferrier sugirió a McClarty, un método que llevaba ya un buen rato implementado en Inglaterra, la toma de huellas dactilares, también conocida como dactiloscopía. ¿En qué consistía este método? En este método se estudia la forma, disposición, registro y clasificación de las crestas papilares que se encuentran en la extremidad de nuestras yemas de los dedos de la mano. Es considerado a su vez el método para identificar personas por excelencia, esto debido a sus tres principios, perdurabilidad y mutabilidad, es decir, no pueden ser cambiadas, y diversiformidad, ninguna es igual a la otra. Convencido de las palabras de Ferrier, McClarty pidió que le compartiera instrucciones exactas para llevar a cabo esta prueba. Las aprendió y las presentó a la prisión de Leavenworth, que comenzó a utilizarlas convirtiéndose así en el primer dispositivo de huellas dactilares en la historia de los Estados Unidos. Will y William West fueron de los primeros reclusos en pasar por este método para comprobar la eficacia de él. Tras obtener los resultados, las autoridades entregaban su voto de confianza a la dactiloscopía. Las huellas de Willy West eran completamente diferentes. ¿Qué pasó con ellos? Will cumplió su condena en Leavenworth y no hay registro de lo que sucedió con él tras su liberación. William, por su parte, en 1916, era considerado un prisionero modelo. Incluso se le dejaba vigilar y disciplinar a otros prisioneros pero una tarde no pudo con la tentación e intentó fugarse. Lo aprendieron al día siguiente. Tres años después fue puesto en libertad condicional. Esta historia por supuesto tiene sus matices. Un compañero de celda de William declaró en años posteriores que de hecho ambos West eran hermanos y que realizó un par de trabajo con ellos, por lo que estaba seguro de su parentesco. De haber sido cierto esto, el engaño sirvió para establecer las huellas dactilares como el método por excelencia para identificar a una persona. Soy Renevaldo y esto es Atrapados en el tiempo.